，就好看。又来个管闲事的。的是啊，喂，大叔，喂，你这臭老头怎么这么没有礼貌啊？我打得这么凶才救了你，你连谢谢都不说，这和珅念经怎么念的呀？你说是不是？喂，梁坤，你怎么也这么没有礼貌啊你？听一下，这里是哪里？去往广州城怎么走？啊，这里已经算是广州境内了。要到城里的话，要沿着这个山坡走。之后呢，拐个弯，继续走。哦，到时候遇到路人，你再继续打听吧。好，多谢你了。啊，不客气。客官，您慢走啊！哟，客官，您来了，哎，里边请，里边请。客官，我来吧，哎，您放下，放下。谢了。哟，客官，有什么吩咐啊？给我准备一个干净的房间吧。好，还有点别的什么吗？呃，一斤饼，一斤牛肉，哎，送到楼上。好嘞。到你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。哎，那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤。
，打劫一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高！我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你！阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！哈哈哈哈哈！哼！哎，傻小子，嘿，又是你，哎，有缘呐，走，哎，嗯施主身上的伤好的差不多了，你都能自己坐起来了。这是哪里啊，大师？是你救的我吗？我只能回想起昨天晚上，两个人在决斗，一个人向另外一个人下的狠手。我想过去救，可是刚过去就被打晕了。哪来的什么两个人决斗啊？老衲化缘，看你晕倒在山脚下。出家人以慈悲为怀，我就把你背回寺中了。哪儿来的两个人决斗啊？你的神志啊还没清醒呢。我的包袱。请问您怎么称呼？啊，贫僧法号觉音。哦，一会儿你把那药喝了，好好休息一下。我去准备斋饭。谢谢大师。大师，还在干活？还在干活？有事吗？哦，哦，我们不是吃饭吗？您不饿？啊，嘿嘿，我不饿。是不是你饿了？我有点。施主啊，这世上哪有白吃的饭呢、啊？哎，好，我来。力道都还挺够。哎呦，你们这些年轻人呐啊，干活就是不犀利呀、啊！哎，你看看这豆浆磨的啊，墨少浆多，好活呀！哎，来，老衲帮帮你。哎，大师怎么样？哎，不错，我已经连磨三桶了。不错不错。哎，我们什么时候可以吃饭啊？再不吃，我可就顶不住了。吃饭呐，我都吃过了。什么？你吃了？啊？哦，你还没吃饭呢！哎呦，你看我这脑子啊，我就忘了招呼你一声了。施主啊，咱们这寺里有个规矩，叫做过午不食
。哎，这样，明天一清早，一块儿吃吧。啊，哎，来来，接着磨，接着磨啊！来来来，老大帮你磨啊！来来来来，哎呀，你这个年轻人干活算什么呀？啊，来来磨磨磨磨磨，接着磨啊，接着磨。来，我给你添烧汤。哎，好，哎，哎，用力用力。起来呀，该吃早饭啦！终于有饭吃了，生米啊，等着你去做呀，等着我做。哎呦，难道你连尊老爱幼都不懂啊？你不去做，难道让我老头子去做吗？哎，去做饭去。可是，哎呀，去呀！你不知道这样突然冲出来很危险吗？怎么了？没看见我在练功吗？啊，师傅也是习武之人，怪不得这么心烦气躁的呢。哼，嗯，啊，没水喝了，关我什么事啊？打水去啊！啊，去呀、啊！呃。有水喝了。阿坤，怎么没水了？水。没事，没事，哦，没事就好。不过啊，这水桶啊是不能使了，你得使那种水桶了啊。怎么了，臭小子？今天心情又不好了？哎，行了，今天呢，你也不用挑水，什么活也不用干了，跟我下趟山。下山？啊，带你去个好玩的地方，让你散散心。嗯。
是，你不是说带我去好玩的地方吗？是啊，这儿不好玩吗？哎，这是要饭吧？什么是要饭呢？哎，这是化缘，什么都不懂。哼，丢死人了！哎，我们什么时候回去啊？什么时候回去？你什么时候化到吃食，你就可以回去了。哟哟哟哟哟！你你还脸红了你啊？你是不是觉得你很高贵呀、啊？啊！我告诉你说，你今天画不到时，你就不用回寺了。哼！这件事我得给你解释一下。其实，梁坤，你不用解释了。其实我什么都懂，不管你怎么样，我都一定会帮你的。你说你需要什么，我一定会帮你。你说吧，啊？你想多了，我一定要向你解释。我找个人向你解释啊。哎，梁坤，你不用解释，我相信你。哎，不不不，我必须解释。要不是这样吧，明天你去那人寺找我，但是你不能告诉别人。特别是你爹，啊！我懂，我先走了。哎，太不容易了。可是还说去化缘，明明就是回寺里偷懒。你来出家吗？杀人！杀人！人呢？人呢？哎，施主，你叫谁呀、啊？你刚才说什么？来这里杀人？杀什么人呢？我想你是不是搞错了？喂，你说话呀！是能人寺，没什么人，就我跟一个老头在这里住，你会不会找错人了？啊，你不会？哎，你是不是真的找错人了？你为什么来这里杀人呢？啊？哎，我在跟你说话呢，你刚才你把门提破，我还没说你呢。这，哎，这个老和尚他们捕杀生，平时也没跟什么人有仇啊，你为什么要杀他呢？你知道杀他吗？我在跟你说话呢，你为什么不理我？绝音，绝音，你认识绝音？你怎么会认识他呢？哎，你跟他什么关系啊？我跟你说话呢，你干嘛不理我？你这个人这么没有礼貌呢？你跟他什么关系啊？你说，哎、说呀，啊！上次被杀了你，今天我成全你，你来。
来一个，成了，两个一起上。我可从来不欺负老人家的，这可是你逼我的。梁坤，给你带点吃的。啊，这以后别去要饭了。我不是我，我懂的。可是。那是铁砂掌，铁砂掌。哎，大师，你会功夫，而且功夫这么厉害。你个傻小子，人家不仅会功夫，而且不知道比你厉害多少呢。嗯、这铁砂掌啊，着实是厉害。看来我师弟的武功有进步不小啊。你师弟他为什么要害你啊？他只是想找我比试武功而已，不是，他都说了要杀你。是啊，刀剑不长眼嘛。即使是比试武功，错手杀人和失手被杀，那是常见之事。总之啊，往后见到我师弟，你俩避开就是了。刚才他的武功，你们也都领教过了。你们两个就是再练个十年八年，也不是他的对手。他是你师弟，那么他也是和尚了。你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音，我俩自幼在南少林出家。哎，悟音这个人呐、啊，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷，十八般武艺、七十二绝技，他全都想学，全都想练。结果呢，哎，落他个学而不精的下场。悟音这个人呐、啊，好高骛远。魅力却远不如我，每逢武学比试，他必然摆脱，因此他当然不服气了。所以他出招就越发的狠，丝毫不讲情面，即使伤了他自己，也在所不惜。哦，我知道了，这人后来肯定使诈。哎我爹从小行走江湖，他告诉过我，这世上有三种人最可怕：第一，不要钱的人；第二，不要脸的人；第三种就是不要命的人。
这种人为了达到自己的目的，往往无所不用其极，什么招都敢出。那我猜这个合不了，肯定被逐出势力。没错，雾音在后来的比试中，使用他自制的暗器，掌门将他逐出了少林。他还俗以后，就叫合不了。他还仍然上山拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样，我们俩就过了这么多年呐。嘿，这个合不了，也太狠了。不要小看这仇恨的力量，只是，但凡仇恨者，必先自毁。好了。<笑>刚才呀、啊，我们俩打也打了，你们俩呢，看也看了。现在啊，做饭去。嗯，我饿了。哼，哦。嗯。你是不是在欠我一个人情啊？为什么？为什么？我刚刚救你了。你，刚才好像是大师先出的手吧？我拜托，啊，他来这么晚，要不是我及时出手，挺身而出，拔刀相挺。我懂了，做饭去。哦。哎呦，两块吧，好好好，哎哎，坐坐坐，哎啊，师傅，师傅坐，嗯，我今天啊，给你做了特别好吃的，啊，看这里，哎呦哎呦，你阿弥陀佛，你怎么杀人啊？哎，师傅不要大惊小怪，你坐下来，我慢慢跟你说。哎，其实呢，这些都是素斋，啊，这个鸡呢，就是南瓜做的，哎，这个红烧肉就是豆腐做的，这个鱼。是萝卜做的，这些啊都是素斋，看着很像吧？哎，师傅，赶快尝尝我的手艺。嗯，我尝尝，我尝尝。嗯，味道怎么样？嗯，味道不错，好手艺呀、啊，不错吧？嗯、来，再尝尝这个。嗯嗯嗯。嗯嗯你还别说啊，真有点红烧肉的味道。<笑>师傅，你知道红烧肉什么味道吗？没关系，没关系。来来来，师傅，请喝茶。嗯，师傅，师傅在上，受梁坤一拜，希望师傅能收为徒。哈，哈哈哈哈哈哈，好啊，好啊，那你愿意收我做徒弟？愿意教我功夫了？当然可以啦。哈哈哈哈哈。啊，这么简单啊？也不用什么测试、考验、什么审核之类的。嗯，不用，你来了就是缘分。嗯，来，过来吃饭。啊，来来，吃缘分。嗯，哎，来吃鱼。师傅，什么时候教我功夫啊？就现在，现在就可以。就是现在吗？啊。嗯。嗯。师傅，怎么练啊？怎么练？
你看，我看看啊，我就这么轻轻一踢呢，你就摔的是嘴啃泥呀、啊！你练的这种马步啊，在我面前耍什么嘴呀、啊？哎，起来！你还在等什么呀？我在等你传我功夫啊！你这个傻小子，你不把你原来会的打出来，我怎么知道你到什么程度啊？我怎么教你啊？好，那我就打一套先师教的伏虎拳，给你瞧瞧。师傅，你又来这儿干嘛呀？你还要吃饭呀？谁说和你要吃饭啊？啊？哼！你看这这柴也不多了，记住，一会儿多背点柴火回来，啊？嗯。这水也不满，记住，午饭前务必要把它装满。哼！哎，你看看，你怎么豆浆磨一半就不磨了？啊？去磨豆浆去！师傅，我我让你磨豆浆去。我这都练完功了，你也不给我指点一下？你不是要教我功夫的吗？我指点什么呀？你刚才压根儿打的就不是拳。啊！我打的不是拳，是的是吗？什么也不是。那我该干嘛？你呀、啊，该干活了。去，磨豆浆去。哼。哼。忙着呢。哎，怎么又是你啊？怎么就不能是我了？这荒山野岭的，还有谁会来看你啊？这里是佛门清净之地，来这里的都是修心养性的，只有野猴子才会在这里跑来跑去的。我头一回听说，磨豆浆也算修身养性啊！哎，你别来打搅我就好了。我干完活，师傅才教我功夫。你想学功夫啊？那还不简单？你有办法。想学功夫，我教你呗。你算了吧。哎，我可是汇丰堂堂主的女儿，我教你功夫，你有什么不满意的？我没什么不满意的，只要你不来打搅我就好了。谁打搅你了？我是担心你才过来看你的。哎，我说安娜小姐，快回家吧，不然你爸该骂你了。快走吧。我爹在码头帮孙师伯的忙，才没时间管我呢。你说，你是不是对我爹还有意见？你要真觉得你娘的死跟我爹有关系的话，来，杀了我，给你娘报仇吧。我跟你说，这件事情不关你的事，而且，杀我娘的也不是你爹。那是谁杀的呀？你告诉我凶手是谁，我马上让我爹帮你报仇。这是我的事，就不劳烦你了。你还是赶快回去，当你的乖女儿吧。哼
在错案。你想叛出我，我要你命！小伙子，不错呀，干活蛮利落的啊。哎呀，我九岁的时候就天天练这个，还会怕吗？不对呀，我让你提这两只水桶，从小溪边一直回到寺中，中途不要打尖。哎，你看看啊，这水桶底下怎么全是泥呀、啊？嗯，你肯定偷机取巧了。偷机取巧。大师，我这是有思想，有谋略。谋略？哎呀，哎呦，现在的年轻人呐，啊，好逸恶劳，一丁点苦啊都吃不了喽。我吃不了苦我，我吃不了苦，我吃不了苦，我，我要是吃不了苦，我早就死了。哎，你才多大呀？你能有什么样的苦啊？我,我三岁的时候，我爹就死了。我娘被别人杀的时候，就在我眼前，我亲眼看见。在同一天，我最尊敬的师傅也被人杀了。他们还诬陷我，说是我干的。我现在没有家了，我连我哥我妹我都见不了。这，这不是吃苦是什么？我天天在这。大师，我容易吗？我，你本来就是一个人来，最终也会一个人走。哎，师傅，你现在说这有什么用啊？你说那么多废话干什么？啊？那你想怎么样？我，我当然想报仇了。报仇，好啊，去吧。
我心散，我现在就去报仇了。是啊，跟我没关系啊，去吧。下山报仇，报仇你找谁啊？孙腾蛟。哎，孙腾蛟，从现在开始，你的事就是我的事，你等等我。哎，快点啊！哎，好，好，别住了啊！好，哎，这边，放这儿了啊！哎，好，好，好，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，知不知道他是朝廷钦犯？我不管他是什么犯，我今天必须让我女儿安全的离开这里。安兄，您误会了，是您闺女打我，不是我打她。呃，如果小女多有得罪，今天请给安某一点薄面，放过他们吧。您啊，不好意思，改天一定登门谢罪。哈，呃，告辞。我不需要你救，我不救你，你就被打死了。看你伤成这个样子，没爹没娘的，我不照顾你，谁照顾你啊？我能自己照顾自己。跟他们走了，再吵架嘛。我再也不管你了。哼！阿弥陀佛。女孩是用来疼的，你对刚才救你的女孩不但不知道感恩，还说了那么多伤人家的话，你觉得你对吗？可杀不了孙腾蛟，我心里过不去。哼，报仇报仇
，你只想着报仇，怎么样？现在你知道报仇不是件容易的事情了吧？啊？你跟我来。那是因为有的已经死了，我还来不及问他们的名字。这是个来相考的秀才，阿弥陀佛。这个呢，是去省城做买卖的商家。这个是扶老携幼来郊游的一家人，他们都是被山贼劫杀、曝尸荒野的。这些人呢，有的目不识丁，有的饱读诗书，有的一贫如洗，有的腰缠万贯，最后殊途同归，都埋在这里。你说，他们是乐还是苦啊？死的这么惨，这么可怜，当然是苦了。他们知道苦吗？死都死，应该不知道吧？既然不知道，又怎么会苦呢？我我觉得他们苦。你觉得他们死得很苦，可是你呢？你还好好活着，怎么会苦呢？本从空无来，还归空无去。万象皆因我，处处见菩提。阿弥陀。还知道回家呀，爹，怎么这么晚了？你还没休息啊？你整天像个男孩子一样在外面溜达，还有没有大家闺秀的样子？我是汇丰堂堂主的女儿，我又不是大家闺秀。你少跟我耍贫嘴！告诉你啊，从今往后，没有我的允许，你半步都不能离开汇丰堂。行，那你把大雁借了。你，哪有人跟爹讨价还价的？有啊，我不就是吗？再说了，我出去是在行侠仗义。你行什么侠，仗什么义？我跟你说，人家孙老板可是有身份、有地位的人，你找人家挑事儿，不是自找麻烦吗？爹，这纯粹是个误会。都怪那个臭梁坤，他非要去找孙藤娇寻仇。你说我劝也劝了，拉也拉不住他。拉不住他就回家，人家去寻仇关你什么事儿？哎呀，爹，您不是经常教导我习武之人要心存仁义之心吗？难道我能白白看着梁坤去送死，见死不救吗？可是，梁坤是朝廷钦犯呐、啊，如果官府人知道他还活着，一定会抓他，不要和他走得太近了。哎呀，爹，朝廷通缉的是崔明秀，梁坤只是受牵连而已，他又没有罪。再说了。梁坤他娘的死，都是孙藤娇害的。在我看来，害人的人才应该是犯罪的。住口！这事你可千万不要到处乱说，听见没有？我不管孙明秀是好人还是坏人，孙藤娇是好人还是坏人，那都是孙家和梁家的恩怨，跟我们一点关系都没有，知道吗？哦。赶紧睡吧。哎，把凳子给爹拿进来。哦，爹，你好。
儿已经找到仇人孙腾蛟了，可是现在的功夫没办法替你们报仇。不过爹娘，你们不用担心，我现在跟在师傅身边，有师傅教我，我勤学苦练，假以时日，一定能为你们报仇的，并且重回南风古草。请老爷放心。小的已经加派人手寻找梁坤的下落。不管怎么样，一定要给我盯住那个安姑娘。她能带我们找到梁坤和慈普。小的知道该怎么做。哎，师傅！哎，吃饭！哎，啊啊！哎哎哎！哎，师傅，我跟你说。我今天做的特别用心，哦，嗯，肯定好吃，啊，哎，哎，哎，师傅，多吃点啊，嗯嗯，师傅怎么样？嗯嗯，哎，师傅，我跟你说，时间过得好快，我已经上山有一段日子了，嗯，很好啊。可是，你都没有教我武功啊？没有吗？没有啊。我有啊。有吗？有啊。哎，那你说，什么是绝世武功？哎，就像书上说的那种，绝世武功啊。哎、哦，师傅，你为什么不教我？你想学绝世武功？那当然了，好，跟我来。好，来。哎哎，师傅，嗯，这绝世武功很难练吧？不难，这第一天练功啊，很简单啊。练功还有简单的？有啊，保护好自己。保护好自己？我走了。哎，师傅，你走了，我怎么办？嗯，你没听明白啊？保护好自己。哼，保护好自己，记住，保护好自己呀、啊。去伏虎，这不正是学以致用吗？伏虎拳只是一个拳法的名字，我又不是武松。好了好了，看来呀、啊，你是惊吓过度，惊魂未定，吃点药就好了。哎，拿着，小儿精风散啊，记着，早晚各服一次。哎，看看，你学的伏虎拳那是洪拳的一种，源自少林，跟我学的。可谓是一脉相承，本派武学有个入门的口诀，也叫做“未学打拳，先学扎马；未曾打人，先学废马”。嘿嘿，慢慢你就理解了啊！阿坤，记得吃药啊阿宽呐，干嘛呀、啊，师傅？今天呐，咱们俩不能再这样玩了。哎，你今天是不是心情不大好啊？没有啊，一直不都这样吗？行了，你
你今天不用再劈台了，跟我去一个地方，带你散散心去。去哪儿啊？到了你就知道了。来，来来来来来来来来。师傅，你带我来这儿干嘛？什么也不干呢。今天不用干活，挺水。嗯嗯,嗯，不用了。难道你要教我新的招式？那也不是。那来这里干什么？什么也不干。嗯。嗯闭上眼睛。你又整我。你怎么把老衲想的这么坏呀？啊，这样，我答应，一定不打你啊！出家人不打狂语，说不打就不打啊！闭上眼睛。阿坤，你听到了什么？你说话呀、啊！还有的。鸟叫声，风声，水声，那些都是外在的东西。你能够听见你自己吗？怎么听到自己了？双眼让你看到五色，双耳让你听到五音，让你感受到世间的声色。可是，你自己。能够听到你自己吗？只有你看不到、听不到世间万物，你才能够关照自我。关照自我。关照。人生在世，五色炫目，五音乱。最难看清楚的，反而是自己。你能够看到、听到万间事，你却看不到你自己。哎，大坤啊，打坐能让你凝心静气，助你修心养性。大坤啊，你切勿犯了我师弟合不了的错误。我知道了，师傅不是让你来睡觉的，要是打坐就是睡觉，我何必一开始不让你睡觉，非让你来打坐呢？啊！继续。哼。哎呀！阿奎。阿、啊、奎、啊啊。师傅你。阿、啊、奎。起来呀、啊！现在都什么时候了，你怎么还不去挑水啊？师傅，我都已经在练功了，这些扎马挑水的基本功就不用再练了吧？哦，你觉得你现在练的不错了，是不是？哎，那好，来，来你现在挺直身子，用力向木桩拍一掌。现在，你再试试，扎稳马步，借助马步的前冲力，再向木桩拍去一掌。哇，这，哎，师傅。
。我要你扎门马步，腰马合一，必从地起，有大地之声，再加上马步的前程力，几周攻击一年，你的功力自然会增长好几倍。嗯，原来是这样。嗯，挑水去吧。这挑水跟这个有什么关系啊？没关系，可是我渴了。好吧。爹，娘，孩儿现在每天不是练功就是干活，身体比以前好多了。你们不用担心。虽然有时候师傅鼓励我快的，但是他武功高强，留在他身边，一定会学到上乘功夫的。这样，就可以早日下山，替你们讨回公道了。也希望爹娘在天之灵，保佑孩儿，能够早日学成下山。孩娘，今天是你的忌日，孩儿特地给你准备了你喜欢吃的鸡腿。哎，爹，你也一块吃吧，啊！哎，娘，给。啊，你不吃啊？给我吃。你最喜欢吃的鸡腿啊？好吧，我也好久没有和爹娘一块吃饭了。那，咱们今天一块吃饭。娘，好好吃。师傅，我想了很久，我越来越喜欢山里的日子。我已经决定了，我想皈依佛门，可以帮我剃度吗？去掉发丝，可以。去掉。五行拳，没错。哎呀，我还揣摩了一晚，再想到我今去哪儿找禽兽，原来在这儿。你说谁是禽兽？我不是那个意思。那你什么意思啊？啊我让你跑。
，我找到梁坤的下落了。什么？他就在白云山上的能人寺。那还等什么？赶紧召集人数，跟我上山。色行事，记住，一定不能伤在心里。知道了，知道，知道。我们来这儿干什么？阿宽呐、啊，我想问你一件事情。在来的路上，我听说有个叫孙腾蛟的人，逢人就打听你的消息。你认识他吗？我当然认识他，他是我的杀父仇人，害我的真凶。他来见面了吗？啊，阿坤，你不可以轻举妄动。就你眼下这点功夫，还想找他去报仇，你就是白白去送死。你这样做。岂不辜负了你的父母吗？可是他是杀我，不要再可是了。眼下你还是保命要紧，我带你上这儿来，就是想让你避一避，一定确定没有异状，你再上山回寺。不行，我跟你一起去。哎呀，光我一个老和尚，他们不会动手的。如果你去，那就难免会有一场大战。走，快快快，走啊，师傅。你这个寺庙来没来过一个叫梁坤的？梁坤，阿威啊，你的俗名是叫梁坤吗？嗯，不是。哦，你呢，玉琪？不是。那你呢？啊？嗯，我也不是。哦，都不是。<笑>老和尚，你就不要再跟我演戏了。我手下要是搜出来，我可就不是这个态度跟你说话了。老爷，我们搜过了，除了他们几个，确实没有其他人了。连衣物和杂物都没有吗？是的，真没有。啊，出家人不打诳语。上！你干嘛？想出手，他出手比师傅快呀！你确定是能人寺吗？没有的东西，走！这次饶了你，老东西！啊！那老和尚根本就不会武功，你说的那个高手呢？哎呀，这这梁坤他逃走的那天晚上，真的是月黑风高啊！但是我确实看见有个光头和尚把他给救走了。你蠢货！哎，哪个和尚不是光头啊？哎，没用的东西，走。怎么样啊？啊？这嗨，没事儿。孙腾蛟的武功啊，比我师弟差远了。哎，那这三位是？啊，哎，这个是新来的俗家弟子，这两个小沙弥呢，是华云寺来的，住持让他们过来跟我学习的。哎，想不到头一天就差点，哎呀，痛得要死。哎
，你们知道为何驼佛让我们共香吗？嗯嗯嗯啊那是因为燃香时，香自灭而留香与人，檀香将己香传给他人，却忘却自己。这就是陀佛教导我们舍己为人的精神。嗯、你也不打了。我我我这是舍己为人啊！舍己为人吗？我是学佛的，我也是学武的，怎么被人打呢？哎，那两位。告诉他们那三个小师弟，本派五入门口诀是什么？为学打拳，先学抓马；为学打人，先学挨打呗。嗯，先学挨打。哎，都听明白了吗？啊，今天就是你们入门的第一课啊，学习挨打，挨打。哎呀！三位小师弟，杨坤，对不起你们，实在对不起。我一定早日学好武功，下山去找孙腾江报仇。哎，当初我收你为徒，是看在你是一个练武的奇才，我这才打破不传武功的原则。可是面对今天的事，你却仍然不珍惜那些人所为你做的牺牲。却一心想着习武报仇，你岂不是辜负了他们？冤冤相报何时了？我只想，你能透过学武，在武德中修习心性，放下那颗复仇的心，如同那些为你付出牺牲的人，你的父母，还有三个替你挨打的小师弟，他们从来都不对你索求回报。可是每当夜深人静的时候，我都无法忘记我娘是怎么死的。放下，我没有逼你现在就放下。我也知道，这需要时间。梁坤，我只想问你一句：我愿意把我所有的东西全都传授给你，你是否愿意全盘的接受？不管是武功，还是这里。只要你愿意教，我什么都听你的。我也愿意，我也愿意，我也愿意，愿意，愿意，愿意，都愿意，愿意，愿意。啊，那好，吃饭，啊，吃饭，啊，哎，吃饭，吃饭。到了，有这儿。师傅，真的让我搬进这个房子住、啊？是啊，这是为了保护你的安全吗？你的仇人上回搜查能人寺了，老衲可不能保证他们下回不会再来。让师傅费心了，弟子听师傅。嗯，那你就安心的住下，好好练功吧。啊，嗯。
才来看你的。那你怎么知道我在这里啊？雪音师傅告诉我的。找我何事啊？没事不能找你啊。我听见你仇人说上山来寻仇，我赶紧来看看你受伤了没有。消息还挺灵通的，不过这次伤的不是我。啊？难道你把仇家打伤了？是师傅救了我，但是他被打了。哦，亏我还想你怎么可能进步的如此神速，原来又是绝音和尚救了你啊！你爹跟孙藤娇是朋友吧？他们肯定有关系。我看以后我们还是不要见面了吧。你知道我爹是什么样的人吗？哎，你不用说，我也不想知道。我爹五岁丧父。从小就跟着娘亲四处流浪，还要照顾体弱多病的姥姥。后来姥姥病逝了，临终前托给了一个师傅，让我爹去当学徒。我爹除了每天练武，还要打杂，吃过很多苦，有时候还经常饿肚子。我爹他虽然很穷，但他绝对不出卖朋友。日子虽然苦，但绝不灰心丧志。而且他为人仗义。最后。跟他的人越来越多，后来就在码头落脚了。你怎么知道？我当然知道了。我从小跟着我爹闯荡江湖这么多年，好几次我都亲眼看到的。我爹虽然不是什么好人，但他绝对不是坏人。嗯，说得好。哎，师傅，师傅，世间之上哪有什么绝对的好人，绝对的坏人呢？啊，连和尚都明白，你都不明白。哎，安姑娘，安姑娘，你还傻站着干什么？还不快去追呀、啊！不追，这么好的姑娘你不追，为什么？我知道他心里怎么想的，不过我心里已经有别的人。哎，孽缘呐！孽缘呐，孽缘！哎呀，安姑娘，你这是何苦啊？君师傅，梁坤现在不在这儿了，也没人给您挑水了吧？以后我帮您挑水。哎，姑娘，你不必如此啊！来，哎哎，那您就给我剃度吧，就让我清得木鱼，了此残生，这样我就可以在这儿留下来帮您帮您干活了。姑娘，你有没有想过，也许放下能让你得到真正的快乐？我，我，我就是想让那个大笨蛋知道，我爹不是他想的那样的。而且你还想知道？他虽然已经无父无母，可是，在这个世界上，仍然有一个人，始终在关心着他。嗯，绝音师傅，那您真的不能让我留下吗？姑娘，你要走是你的决定，不过你要留下来也是你的决定。万物唯心，我和梁坤可不能左右你啊！啊，让我留下，我以后就帮帮。为你来的，少往自己脸上贴金。对呵呵，他不是为你来的，是为我来的。
你你干什么呀？阿弥陀佛。哎，嘿嘿嘿，傻小子，光顾着挨打了吧？在这个过程中，你有没有看清楚安姑娘的拳法和拳路？挡都来不及了，怎么看清楚啊？哎，那是因为一开始你就不懂得如何去观察对方的攻击方式，只想着一味的攻击敌人，看人家出手你就想出手，人家踢脚你就踢脚，如果人家手脚连用，无怪乎你就无法应对。嗯，哦，明白了，师傅。哦，明白了，那就继续练。嗯，哎，不过这回啊，不许你出拳，只需你仔仔细细观察安姑娘的拳法漏洞。嗯，啊，那我岂不是站着让人打？嗯，自个儿保护自个儿吧。哎，师傅。嘿。像没事吗？缺心眼儿啊！师傅，还疼吗？哎，花，疼不疼啊？哎呦！哟，小儿金风伞，大人也能吃？哎，我不吃呀！好，我不吃。
铁砂掌也太厉害了，你都觉得疼啊？我疼。所以说这铁砂掌啊，是一门歹毒的功夫，一旦练成了呀，全身啊就跟背了宝剑一样啊。啊，这么厉害的功夫，那是怎么练啊？怎么练？来，往前。往前！哎呀，你往前呐！哎呀！哎呀！哎呀！哎呦！哎呦！啊啊啊！疼吗？废话，瘦成这样，能不疼吗？你不是要练铁砂掌吗？你为了铁砂掌，岂不是手都废了？对了，就是要把它给练废了。嗯，这铁砂掌练到一定程度，它就留下后遗症了。啊，单手练，食指不能弯曲；双手练，到时候啊，连筷子你都拿不动了。所以说，这铁砂掌啊，就是一种自伤自残的练法。是一种未伤人先伤己的练法，所以江湖上，呃，什么铁布衫、铁砂掌，哦，还有那个铁头功呢，那都会留下后遗症的。那有那铁头功，岂不要上头？哎，那倒不用。哎，不过这铁头功要是练多了吧，他人就会变笨。哎，你还别说，你小子最适合练铁头功了。嗯。你笨呐！你太笨了！你太笨了！师傅，你。